Groundwater is an important source of fresh water, which has taken millennia to accumulate in underground reservoirs called aquifers. It supports 40% of global agriculture and often acts as a reserve during surface water shortages. But it must be allowed to recharge in order to maintain its levels, or else we will reach a tipping point as the water will drop out of reach for people with severe consequences for the agricultural system. The Indo-Gangatic Basin is one of the most densely populated and agriculturally productive regions in the world. It spans across parts of India, Pakistan, Nepal and Bangladesh. Due to continuous agricultural over-extraction of groundwater in the region, the aquifers are being depleted faster than they can recharge. The result is consistently falling groundwater levels. Punjab is a North Indian state known for growing rice, which is a water guzzling crop. As a result, it is one of the worst affected regions in India for falling groundwater levels, due to long-term agricultural over-extraction on a massive scale. With one report predicting critically low levels of groundwater by 2025. पानी री जा जो थल्ले नहीं हो रहे हैं जितने दिनों दिन नीची जा रहे हैं उस घर के समस्या आ रही है जी ये डा पानी दाखा जितने टाइम जो पहुंचना होगा ही ये डा कद्दू घर के जो ना लगा दाजी वो देखा रखा है जी तो जमीन है इसलाप पानी का टी जंदा है तो ऊपर वो री जा जो हो नहीं रहा जी मेरा नाम हरजी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੀ ਪਪਾਲ ਕਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੀ ਬੋਰ ਦਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਮਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ 15 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 70 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿੰਮੀ ਚ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਮਨ ਕੇ ਮਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 30 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 60 ਤੋਂ 70 ਮਨ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 43 ਸਾਲ 70% ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਲੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਏਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਜ ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ
over the years we've noticed that the rainfall and the weather patterns have been quite erratic lately and we depend on canal water and ground water as well and those have also become unreliable over the years. About 10 years ago we started to implement a project which is called the integrated water management system. Uh, my name is Vishwajit Singh Jiani. I am 33 years old and currently we are in village Katera. Over the past 20 years we have been following various models of organic and natural farming over here. The main motto of our farm is traditional wisdom with modern technology. My father has been started farming many years ago when a lot of traditional techniques were still being used. I myself have uh, done my studies in computer sciences in India and abroad for a few years. So uh, combining both of our core strengths, so we use, use a lot of traditional techniques but at the same time a lot of modern research that is being done, a lot of modern technologies to implement uh, good management of natural resources and the latest uh, weather predicting patterns and the soil uh, uh, sciences that have come up. So we integrate all of that to use the best possible methods that we can on the farm. The main source that is provided to us uh, is uh, the canal water which comes in from the Harike wetlands and the Satluj river which is diverted through uh, the canals and that water we can either use store using our water management system or we can put it in the field. At that time we supplement it with groundwater. At the other times we store that river water as well to supplement it at the time of planting. So the integrated water management system is a very important component whereas in we save the water when it is not required in the field and when it is required in the field we have a backup system which can uh, supplement our canal water and our ground water from the saved reservoir water which is and if there is excess rainfall in the field we can store that as well and if there is a drought like condition we can supplement our land. Over the years we have done a lot of ground water recharging so currently we are very happy that our ground water is at a very manageable 10-20 feet. If and eventually when there is a scarcity of ground water and it reaches a, a stage where it is beyond the management of uh, the local farmers, the state and the central government will step in. They already have plans in motion to that certain effect and in some states we are seeing certain laws being implemented to that level. The farmers are being incentivized to plant crops other than rice and water guzzling crops. You have to think beyond your field, you have to think beyond yourself. You have to think about society and state and the country as a whole where this is going to go. It should have started long ago when we didn't face this crisis but now we are actually at the uh, beginning to middle stage of the crisis and uh, but it needs to take a more drastic step now. If uh, you want to actually bring change to the farmer and you want him to preserve groundwater, telling a farmer does not work. You cannot tell him what to do with this field. So if the farmer gets an incentive to plant something else, then you will not even need to convince the farmer. They will do it themselves and if they follow suit, uh, the society follows suit because the farmer is the backbone of this country. सर अब जब तो जमीन जो जमा पानी खात्म हो गया यो तो मरने दे कारी नहीं तो वो हो सकता है परमात्मा आप पे हल्ला कर लूँ ही कोई और तो कोई लाये नहीं क्यों जब तो सारी दुनिया समझे देश बासी समझना पेंट बासी समझना ब्लाक सम बासी समझना फिर तो पानी रोक सकता है और एक कल्ले देता करना रोक नहीं स Real change will take collective effort from each and every one of us to turn away from a future of cascading risks towards a more sustainable future for all.